എൻ്റെ പുതിയ സിനിമ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ വിശേഷമായിട്ട് ഞാൻ പോക്കറ്റ് വീഡിയോസിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് വെൽക്കം ടു പോക്കറ്റ് ടി വി ചിറ്റ് ചാറ്റ് ഷോ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രേങ്കിലിയായി മാറിയ നിമിഷ സജീവനാണ് ഫോർട്ടി വൺ എന്ന മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ലാൽ ജോസാറിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോർട്ടി വൺ എന്ന മൂവി ലാൽവട്ടിൻ്റെ ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മൂവിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വലിയ ടീമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ലാലു ഏട്ടൻ ക്യാമറ എസ് കുമാർ സാർ പിന്നെ ബിജു ഏട്ടൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത ടീംസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് ടീമിൽ പക്ഷേ അടിപൊളി ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്ന ഡിറക്ടേഴ്സിനെ കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീനിയർ ലാലു ഏട്ടനാണ് അപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്കുള്ളൊരു സൈക്കോപ്പത്തായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമകൾ കിട്ടാറില്ല സൈക്കോപ്പാത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കില്ലർ കാരണം അവർക്ക് കുറേ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഒറ്റ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ കുറെ ഷെയ്ഡ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു വില്ലൻ റോളും ആയല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ചോല സൺലൈറ്റൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിം മേക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ചുരുക്കം ഒരു തേർട്ടി ഇരുപതോ മുപ്പതോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ വലിയ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാവരും അവരവർ അങ്ങനെ അവിടെ ഇല്ല ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറമാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്യണം അങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമ അപ്പോൾ സിനിമേനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു ടീമായിരുന്നു എല്ലാവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത സിനിമ ഇത്ര വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെനീസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് അയ്യോ അവിടെ എന്നും കളിയും ചിരിയും പകളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജു ഏട്ടനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ അടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് ഫുള്ള് കളിയും ചിരിയും പകളായിട്ട് ലൈവായിരുന്നു സെറ്റ് ഒരുപാട് ബിജുവേട്ടന്റെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ബിജുവേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈമിംഗ് പ്രോപ്പർ ടൈമിംഗ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ടോ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ബിജുവേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ചിരി വരുമായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടൈമിംഗ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ചേട്ടൻ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ പോലെ ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മൾ ചില പോയിന്റിൽ ലോ ആയാൽ പോലും ഓടി വന്ന് കളിച്ച് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ലൈവ്ലി ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പുതുമുഖ താരങ്ങളുള്ള മൂവിയാണ് ഫോർട്ടി വൺ അതെ അതെ ലാൽ സാർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കണ്ണൂർ സ്ലാങ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഈ ഒരു മൂവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു മിഷിക്ക് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു അല്ല ഈടയിൽ ഞാൻ കണ്ണൂരല്ലേ കണ്ണൂർ സ്ലാങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് എല്ലാം നല്ല പാട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ പാട്ടും വിഷുവൽസും ആണ് സിനിമയില് ശബരിമല ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു മൂവിയാണ് ശബരിമല ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജു ഏട്ടൻ്റെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അത് ശബരിമല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ശബരിമലേനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല റിലേറ്റഡ് അല്ല അത് ബിജു ഏട്ടൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് സിനിമ ചേച്ചി അപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ നാടൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് വേറെ വേറെ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ലേയർഡ് ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല രണ്ട് ക്യാരക്ടർ സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ പറയില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര വളരെബിൾ ആണ് കുറെ ഷെയ്
അത് എനിക്കില്ല ഇപ്പം കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസിലല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ചെറിയൊരു സംഭവം ആണെങ്കിൽ പോലും പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ആൾക്കാർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡിറക്ടറും നോക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയിലും ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് വെച്ചാലും സിനിമ നന്നായില്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഓഡിയൻസ് വരെ എത്തൂല അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ നന്നായാൽ മാത്രമാണ് ക്യാരക്ടർ ആൾക്കാർ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാം നോക്കും എല്ലാം നോക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയറക്ടറും അതെ എന്റെ ക്യാരക്ടറും ഇടയിലും കുപ്രസിദ്ധപ്പായാലും മേക്ക് ഓവറിലായാലും അഭിനയത്തിലായാലും എല്ലാം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിമിഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചുരുക്കം സ്ക്രീൻ സ്പേസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ പോലെ ഭയങ്കര കുറുമ്പായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലുവട്ടം കുറേ കുസൃതി കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മെയിൻലി അതാണ് നോക്കിയത് ഞാൻ പറയാൻ പോലെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലാലുവേട്ടൻ പോലത്തെ ഡിറക്ടർ എനിക്ക് ഭാവിയിലും പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ലാൽ ജോ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഫോർട്ടി വൺ എന്ന മൂവീസിനെ പറ്റി പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് ആ ഒരു മൂവിയെ പറ്റി സിനിമ പറയാനുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലാൽ ജോസേട്ടൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് ചേട്ടന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് സിനിമയിൽ സോ ഈ സിനിമ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പോയി തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും അനുഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് റിലീസിനുണ്ട് തുറമുഖമുണ്ട് മാലിക്കുണ്ട് ചോല റിലീസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് മൂവീസ് ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ഒരുപാട് വരാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു